，你是个贱女人。我最后再问你一遍，房产证和车钥匙你到底交不交出来？打死我也不交，你们给我等着。你大哥回来后，他是不会放过你们的。那好，既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我了。正好我出狱后好久没打架了，今天就拿你来练练手。儿子，大事不好了，你那可恶的老婆不知道发的什么疯。竟然报警把你爸和你弟弟抓走了，你弟弟可是刚刚放出来，可不能在二进宫了。你快回来想办法把他们救出来呀！行了，你就不要恶人先告状了。我现在在医院照顾我老婆呢，没时间管他们，就让他们先在里面待着吧。反正那里面有免费的饭。儿子，你这是说的什么话呀？虽然那里面有免费的饭，但我听说里面的环境可不怎么样啊，吃的也特别差，别说吃肉了，就连一点油水都没有。我还听说里面睡觉都睡不好。上面有老鼠啃手指甲，下面有蟑螂啃脚趾甲。儿子，你爸都那么大年纪了，怎么能受得了这种苦呢？你现在赶紧让你老婆写一份谅解书，把他们都放了吧。他们打人的时候怎么没有想过里面不好待啊？就让他们两个在里面好好反省去吧。你小儿子已经在里面待过好几年，相信他早已经习惯了，还想着让我老婆原谅他们，你就别做梦了。还有，你以后没事少出门，尤其是下雨阴天，小心别被雷劈死了。你这个不孝子！你是怎么跟你亲妈说话的？咱家出了这么大的事，你还在这说风凉话，你就不怕遭天谴吗？你还好意思说？你以为我什么都不知道吗？我告诉你，我家里早就安装了摄像头，你们对我老婆都做了什么？我在监控里看得一清二楚，我老婆还怀着三个多月的身孕呢。你们是怎么忍心对她下这么重的手的？儿子，那只是一场意外。今天上午我们去你家做客，叫你老婆把车子和房子送给你弟弟，再给你弟弟转三十八万当彩礼。可是你老婆非但不给，还说了我们不少坏话。你爸和你弟弟是个暴脾气，一言不合就动手了。没想到你媳妇这么不经打，你爸他们就轻轻碰了几下，你老婆就假装倒在地上不起来了。后来他还因为这点小事就把你爸和你弟弟送进去，他真是太狠心了。你们打人还有理了是吗？你知道吗？我老婆已经被你们打得胳膊骨折了，就连肚子里的孩子也让你们打没了。这就是你所说的轻轻碰了一下吗？你们害死了我儿子，还想让我去原谅他们？你认为这可能吗？儿子，我承认我们当时确实太冲动了。你弟弟从里面出来后，好久没跟人打架了，下手也没个轻重。况且，你怎么知道你媳妇肚子里就一定是个儿子呢？我看她肚子的形状，多半是个丫头片子。这一切也都怪你媳妇不听话。要是她肯乖乖的把房子和车送你弟弟，又怎么会受这种罪？眼看你弟弟都三十好几的人了，他刚刚出来。手里要钱没钱，要房子没房子，哪会有姑娘嫁给他呀？听说你老婆娘家动迁就分得了三套房子，你老丈人还有两辆车，都说长嫂如母，所以房子和车也就理应由你老婆娘家出。现在看来，怕是你媳妇应该不会管你弟弟了。你是他哥哥，你肯定不会不管吧？我们可是一家人啊，你当大哥的可不能看热闹啊！老太婆，你可真不要脸啊！我老婆家里再有钱，跟你有什么关系吗？从小到大，你就把我当成你的挣钱工具使唤，我没日没夜的给你干活，你却只给我吃残羹剩饭。那时候我傻，还不知道我在给你白打工。后来我懂事了，知道把自己挣的钱存起来了，你就把我赶了出去。如今我在城里好不容易娶了媳成了家，以为可以开始新的人生了，没想到还是摆脱不了你的纠缠。你三番五次的来我家里，今天说要看病让我拿钱，明天说房子要装修还让我出钱，如今还想让我拿这么多钱给你小儿子娶媳妇。真不知道我上辈子是造了什么孽才会摊上你这么个亲妈。儿子，你这么说话就不怕伤了我的心吗？我可是你的亲生母亲，打断骨头连着筋，血缘关系是你无论如何都摆脱不掉的。等你弟弟的婚事解决了，我和你爸就算完成任务了。到时候我们再去你家，让你和你老婆给我们养老，我也不多拿你们的东西，你每个月给我们转两万块生活费就够了。我真不知道你是有妄想症呢，还是在说梦话呢？同样是你的儿子，你为什么就这么偏心你小儿子呢？你从小就宠溺他，不管他做什么错事，你都忍让他。那年他刚刚步入社会，就与人家打架，被送进了小黑屋。直到现在，你们还要继续纵容他。他如今为什么会走到这一步？难道你这个当母亲的就没有反思过吗？我还需要反思什么呀？这次你弟弟被送进去，还不是因为你老婆吗？如果你老婆没有报警，你弟弟哪会这么快又进去了？所以说，你现在赶快想办法把你爸和你弟弟捞出来。然后把你弟弟娶老婆需要用到的东西，房子、车子以及彩礼都准备好。老太婆，你就不要白日做梦了。我告诉你，从今天起，我要跟你断绝母子关系，从此我们就是互不认识的陌生人。
。还有，我在监控里看到你把我家翻的乱七八糟，临走还顺走了我老婆的金银首饰和五万元的现金。你赶紧把那些东西还回来！你都说我们是陌生人了，凭什么叫我把东西还给你？还有，你想要和我断绝母子关系，就拿车子、房子和彩礼来换。那好啊，看来你真的是贼心不死啊！我这就送你去见你的小儿子，你正好跟他们两个凑一桌斗地主。你少来吓唬我！你要是不怕外人戳你脊梁骨，成为外人茶余饭后的笑柄，那你就给我送进去。反正我们家现在就剩我一个人，没人给我做饭，没人给我养老。与其露宿街头，我还不如进去吃免费的饭呢。虽然不好吃，总归饿不死。那好，我这就如你所愿。你给我进去，把缝纫机踩到冒烟吧。最终，老太婆也因盗窃被送了进去。从此，老太太一家三口在小黑屋里团聚了。家人们，这个结局你们满意？我今天非得打死你这个不要脸的儿媳妇！得知儿媳妇要花二百八十块钱给孙女买奶粉，我儿媳妇一笑道：“土豆啊，出大事了！你老婆被你妈打进医院了，现在正在医院抢救呢。你快点过来看看吧。”爸，怎么回事啊？早上我出门上班，我媳妇和我妈没有吵架，怎么这会儿就突然到医院去了呀？到底发生什么事了？电话里面一两句话也说不清楚，你赶紧到医院再说吧。土豆马上放下了手里面的工作，直奔医院。三十分钟后，土豆来到了医院，看着重症监护室内的小曼，心如刀割。爸，这到底怎么回事啊？我妈为什么要打小曼？就是拌了几句嘴吗？怎么下这么重的手啊？土豆啊，事情是这样的，这几天你闺女不是在断奶吗？家里没有奶粉了，我大孙女哭着说要喝奶粉，你媳妇身上没有钱，咱家钱都在你妈那里保管。便就去和你妈要钱，你妈知道一罐奶粉需要二百八十块后，就大发雷霆，说你媳妇乱花钱，不但不给钱，还指着你媳妇的鼻子骂了整整一个上午。他骂累了就回屋睡觉去了。等他睡醒觉出来，又对你媳妇骂了几句，你媳妇气不过，就回了你妈两句嘴。那四老太婆见你媳妇还敢顶嘴，拿起地上的棒球棍就往你老婆头上砸，你老婆当场被砸晕了，他还是不依不饶。要不是我拼命拦着，后果真的不堪设想了。他怎么能这样啊？我媳妇就要的奶粉钱，又不是出去乱花，他凭什么动手打人，还下手如此狠毒？爸，这里面是不是还有别的什么事情瞒着我？儿子，都是爸的错。就在你妈回房间睡觉的时候，我偷偷给了你媳妇三百块钱，让她去买奶粉了。等你媳妇买奶粉回来的时候，正好遇到你妈在房间里面出来。在知道这钱是我给她的之后，你妈就像疯了一样，对你媳妇一顿毒打。都怪爸不好，不应该拿钱给你媳妇的。这件事你没有错，一只不过是心疼孙女而已，怎么会是你的错呢？原来我一直以为我妈平时只是节俭，没想到她这么狠心。哎，不仅如此，那死老太婆非说我和儿媳妇之间有猫腻，说你老婆不要脸，连公公都不放过，还有一些更过分的话，我都说不出口。就在这时，医生从手术室走了出来，请问你们哪位是小曼女士的家属？我是她老公。大夫，我老婆现在情况怎么样了、啊？伤得严重吗？病人因头部受到剧烈撞击，脑组织受损严重。后半辈子可能就再也醒不过来了，还有后续的医药费和治疗费，大概需要八十多万，你们要有个心理准备。只要我老婆能醒过来，花多少钱都行。大夫，你一定要想办法治好我媳妇啊！这个你放心，我们会尽全力给病人治疗的。医生说完就转身离开了。儿子，这可怎么办？咱们上哪去弄这八十万啊？不管花多少钱，我也要把我老婆治好。他为了这个家任劳任怨，付出那么多，我绝对不能抛弃他。对了，爸，我妈人呢？怎么一直没看到他？你妈还在家里呢。她后来看到小曼被他打成这样，应该是被吓到了，躲在屋里说什么都不出来。他把人打成这个样子，还想当做什么都没发生过吗？爸，医院这边你先照看一下，我回家去张罗钱。半小时后，土豆回到家里，儿子，你可算回来了，你可得好好管管你媳妇了。今天早上无故跟我吵架，我只是轻轻碰了她一下，她就倒在地上一动也不动的装死。你爸还非要把她送到医院去了。我看他就是认为我们好骗，真没见过这么阴险的女人。妈，你快闭嘴吧！你都把我老婆打成什么样子了，还在这胡言乱语？她现在已经昏迷不醒了，还在医院躺着。大夫说需要八十万的治疗费，你怎么忍心下那么狠的手，就不怕遭报应吗？那也不是我的错呀，我作为婆婆就说她两句怎么了？她身为儿媳妇，竟然还敢跟我顶嘴，我不教训一下她，她还分不清家里谁是大小王了。那我问你，我老婆现在断奶没有母乳了？他就问你要钱给我闺女买奶粉，你为什么不给他？他一天好吃懒做，就知道整天花钱，我哪有钱天天给他？他又不是去乱花。再说了，我的工资卡和我爸的退休金都在你手里，一个月只给我老婆五百块钱买菜，剩下的你都没拿出来过
，那些钱你都拿哪里去了？我老婆在家里照顾这个家，每天洗衣做饭，照顾孩子，照顾你和我爸。她没有功劳也有苦劳吧？你这么对她，你的良心能安吗？反正我就是没钱，你媳妇整天在家里打扫卫生都磨磨蹭蹭的，我说她两句，她就跟我吵架，没有个好态度，想让我拿钱给她，门都没有。行，这件事咱们先放一边。那我再问你，你不给小曼拿钱？为什么我爸拿钱给他，你还要跟我爸吵架，还要动手打我爸？提起这件事我就生气，你媳妇就是个不要脸的女人，每次看我不给钱就去找你爸去要，她是真不嫌害臊，哪有儿媳妇和老公公走那么近，没事就拿老公公零花钱的，她这种女人就是该打。就在这时，公公也回到了家，正好听到婆婆的这些话：“你个死老婆子，不要在这瞎说，人家一个好好的姑娘嫁到咱们家，安分守己她是肯干，有你这么说人家的吗？”我怎么瞎说了？你们所有人都合起伙来欺负我一个老太婆。自打小曼嫁到咱们家，把我儿子的魂勾走了，一天就听媳妇的话，处处维护他，就连你这个老不死的魂也被勾走了，是吗？你别血口喷人了，你嘴里就不能积点的吗？儿媳妇都被你打成植物人了，你还不知道悔改？你这么大岁数了，什么话该说，什么话不该说，心里还没点数吗？妈，自从小曼嫁到我们家，就把咱们这个家打理的井井有条。整天任劳任怨的收拾家里，洗衣做饭，样样都抢着去做。最近两年，还为了带孩子，把工作也都辞掉了。你怎么就不知道满足呢？就是啊，小曼平时都处处都一直忍让你，你为什么总和她过不去呢？你个死老头子，到现在你还一直维护她，你还敢说你跟小曼没什么？我看你就是目的不纯。你快点闭嘴吧！你到底闹够了没有？你说这个话不仅侮辱了我和我媳妇，还侮辱了我爸。你非得把这个家造的鸡犬不宁，你才满意吗？我老婆现在还在医院等着抢救呢，你不但没有一点悔意，还在这里振振有词的说些有的没的，我怎么摊上你这么个黑心的母亲啊？他被打成那样，能怪我吗？怪就怪他不知道躲。你要再这么和你老娘说话，别怪我一会儿连你也一起打了。好吧，看来这个家是没人能管得了你了。我看你真的不知道悔改，那就别怪我大义灭亲了，不然我都对不起躺在病床上的老婆。说完，土豆就给叔叔打去了电话。最终，土豆母亲因为故意伤人罪被判吃三年牢饭。土豆父亲一狠心，和土豆母亲离了婚。一个月后，在土豆的精心照顾下，小曼奇迹般的醒了过来。家人们，你们觉得土豆和公公做的对吗？评论区来聊一聊吧。土豆，你老婆生了个丫头片子，赔钱的货，你赶紧让她滚出去！我看到她就心烦。妈，现在外面这么冷，咱们这么做不好吧？小曼才刚生完孩子一个星期啊。那我不管，你要是不去赶她走。那这个恶人就我来做。就这样，婆婆不管儿媳的死活，把小曼给赶了出去。十年后，婆婆身体日渐不佳，来到城里找儿子。小曼，你把房间收拾下，我要搬过来和你们一起住。你想什么呢？我们家没有你住的地方，怎么可能？你们在城里买的房子这么大，怎么没我住的地方？我妈这两天要来常住，所以就没你住的地方了。你这个不孝的儿媳，你给你娘家妈住，却不让我这个婆婆住，你是怎么说得出口的？我娘家妈是我妈。你又不是我妈，你说的是什么话？真是反了天了！我劝你趁早把房间腾出来，小心我对你不客气。你还真把自己当一碟菜了！我劝你趁早打消这个念头，回你自己的农村老家去。哎呀，以前只觉得你不懂规矩，没想到你现在越来越嚣张了。我来儿子家住是理所应当的，你如果实在看不惯我，你可以滚回你娘家去。我现在给你开门，还尊称你一声婆婆，已经够给你面子了。你要是这么不懂礼貌，就别怪我不给你留情面。你真是胆大包天，还敢在我面前耀武扬威的？谁给你的胆子？比起你的所作所为，可就差远了。看到你，我就想起你以前对我做的那些事。我女儿腊月二十三出生，你大年三十就把我赶出了家门。我抱着才出生一个星期的孩子，行走在冰天雪地里，欲哭无泪。是我哥连夜开了一千多公里接我回去。那一天，我这辈子都忘不了。现在你竟敢舔着脸跑到我家，我告诉你，我是不可能让你住进我家里的。老虎不在家。你猴子称霸王了，这几年我看是土豆把你给惯坏了。我不在你们身边，看给你牛气的。我现在就给我儿子打电话，我儿子可是孝顺出了名的，他是不可能看着你这么对他的亲妈的。那我倒要看看媳妇和妈，你儿子到底会站在哪一边？小曼关上了门，婆婆越想越生气，于是联系了儿子。儿子，老家又冷又潮，冬天上个厕所都不方便。妈年纪也大了，想和你一起生活。之前我跟你老婆的恩怨，妈也是有错的。我已经向他道歉多次了，可他还是不依不饶。我都到家门口了，但他不让我进门。你说天底下哪有这么不孝顺的儿媳妇？妈，你已经来了吗？那你等我一会儿，我马上就回去。
，土豆认为必须先给老婆做做思想工作，于是立即给媳妇打去了电话。老婆，我妈以前对你确实做的不对，但是她现在知道错了。外面的人也都说你是知书达理、好相处的媳妇，所以你宰相肚里能撑船，就让妈搬过来，以后你们好好相处。我跟谁都能相处的来，但唯独你想让你妈来我们家，这个是没有商量的余地。老婆，老家年久失修，让我妈一个人住，又危险又冷，我实在是放心不下，你就可怜可怜我一片孝心。要不你先回娘家住一段时间，我把老家的房子翻修一下，然后再把我妈送回去，你再回来行吗？什么？你的意思是要把我的房子、我的床腾出来给你妈住吗？告诉你，那是不可能的。你搞清楚，这房子是我自己掏钱买的。如果你要非得跟你妈住，那你就跟她一起回农村老家照顾她，那样我也没有意见。那农村的老房子根本住不了人。再说了，如果回老家，我还怎么上班啊？那你可以到外面租房子，这样你就可以天天照顾你妈了。反正他想要住我家，想都别想。老婆，你还不知道吗？我们单位公司运营的不景气，已经有半年没领到工资了，哪还有钱去租房子？你还是让我妈住到咱们家来吧，这样既省钱又省事。你快打住吧，不要再跟我提这些话了。这样吧，我也并不是不念夫妻情分的人，你没钱可以，我先借你，你去给你妈租个房子，别再来烦我。但你必须给我打欠条。咱们是夫妻，还需要打欠条？这样是不是太生分了？你平时也不是这么爱计较了，什么时候变得眼里只有钱了？你这个问题提的特别好，我现在就跟你聊聊，我为什么这么看重钱。十年前我生下了女儿，你妈说我根本就没有资格住在你们家，我惊恐万分，失魂落魄的度过了七天。可是大年三十这天，你妈就将我和孩子赶出了家门。那时候孩子才出生七天，我抱着女儿跪在了你妈面前哀求，可你妈就是不肯让我留下，而你就站在你妈身后，低头不语，冷漠无情。我多么希望你能为我和女儿说句话，就算被你妈骂。至少也让我知道你是关心我们母女了，可最终我还是陷入了绝望中。自始至终，你都没有说一句话。老婆，这都过去十年了，况且我妈也老了，我替她向你道个歉还不行吗？道歉能抹掉她对我的伤害吗？我们结婚第一天，你妈就收走了你的工资卡，家里吃喝拉撒都从我工资里出。我怀孕后，妊娠反应特别厉害，导致我无法上班，也就断了收入来源。可我想吃的水果也只能想想了。你在城里上班，晚上回不了家。我挺着个大肚子，在农村老家却成了你妈的免费保姆，每天按时按点做好饭给她端到面前，还要受她数落，洗衣拖地，端茶倒水干家务，被你妈指使得团团转。可你妈倒好，到处去说我吃饭挑三拣四，好吃懒做，不服管教。打着这样的旗号，在大年三十把我赶出家门，在那时我就暗自下决心，不管付出多大代价，我也要自己挣钱，挣得越多越好。我现在眼里只有钱，都是被你妈逼迫的，老婆。我妈当时不逼你，你能有现在的成就吗？所以你应该感谢我妈才对。你现在都这么有钱了，还跟我妈计较个啥？你就让我妈在咱们家住一个月吧，你就当她是个透明人，什么都不用你操心。你想的太简单了吧？低头不见抬头见，我能当她是空气吗？现在只要看到你妈，就等于在揭我当年的伤疤。我警告你，这个房子是我自己花钱买的，你可没出一分钱。我不允许她进我的家门，你也没资格让她进来。老婆，咱俩是夫妻。我们现在所拥有的一切都属于夫妻共同财产，不管怎么说，我也是有一半的资格做这个决定的。照你这么说，我们结婚后，你每个月的工资都归属于夫妻共同财产，你却都拿去孝敬你妈了。你先把你这十年的工资给我要回来，咱们再来讨论你有没有资格做这个决定。就在这时，有人重重的敲门。小曼，你还不赶紧给妈开门？外面那么冷，妈都快冻死了。外面下着雪呢，你可不能这么对待我这个老太婆。我怎么不能这么对待你？你都可以把坐月子七天的我，在下着大雪的天气赶出家门。我作为儿媳妇，必须以你这个婆婆为学习榜样。以前的事千错万错都是我的错，是我做的太过分了。你就原谅妈吧。我这一次来，不但不让你操我的心，我还会好好伺候你，给你当牛做马，弥补我所犯下的过错。这样行了吗？我可受不起你的伺候，只要你不让我再看到你，就是对我最大的恩赐了。随后，小曼拿出手机给土豆转了一万块钱。王土豆，我给你转了一万块钱，你赶紧回来带你妈走，去外面租房子也好，找酒店也罢，这已经是我最大的限度了。你只要敢让你妈踏进这个门半步，我就出这个门，然后立马去办离婚手续。家人们，你们支持小曼这么做吗？她应该不计前嫌，养婆婆的老吗？妹妹，请你注意一下卫生，行吗？你自己的卧室乱就乱了，不要把客厅也弄得乱七八糟的，好吗？我已经忍了你很久了。我不就在你家住几天吗？你就这么说我？我告诉你，你摊下事了，你竟然敢说我，还对我不满，我看你是不想活了。
，你以为我是好欺负的吗？我可是我哥哥的亲妹妹，你就等着我爸妈来收拾你吧。被婆家扫地出门的小姑子临时居住在哥哥家，因为和嫂子耍脾气被数落了几句，就怒气冲冲地夺门而出。儿子，你赶紧给我让开！我今天就要打死他这个臭女人，竟然敢欺负我女儿！爸妈，你们要干嘛？这么大的火气！我老婆现在还生病发烧呢，现在需要休息，有什么事明天再说不行吗？再说了，我老婆发烧，我还没找你们算账呢。昨天晚上我老婆下班，外面下了大雨，她没有带雨伞，想让你们去半路帮忙带雨伞接她一下。你们却说什么都不肯，还说他太矫情，最后他只能顶着雨跑了回来，最后被临时感冒了。现在他人高烧四十度，你们还要打他？你们怎么这么狠心啊？我看他就是眼看得罪了你妹妹，现在在这装病。昨天他和你妹妹吵架的时候，怎么没见他生病？今天看我们过来找他算账了，就躺在床上装死了。你妹妹都跟我说了，前两天你妹妹就让他帮忙洗个衣服，顺便洗点水果，再出去取个快递，他就不乐意了。更可恶的是，昨天你妹妹就在沙发上躺着吃了点零食，你媳妇就在一边唠叨她，说她不注意形象，她还说你妹妹就像个无脊椎动物，一天就赖在床上，邋遢不讲卫生。你听听，有这么说自己小姑子的吗？至于这么针对你妹妹吗？我今天非要打烂她的嘴，让她知道咱家人都不是好惹的。你给我让开！妈，我老婆都高烧四十度了，你还说她装？难道体温计还能骗人吗？再说了，我老婆说的有错吗？我妹妹自己在家和婆婆吵架，才跑到我们家来住。自从她来到我们家，不仅对我老婆不尊重，还总想着对我老婆吆五喝六的，完全分不清这个家到底谁才是主人。她每天不帮忙做做家务也就算了，连自己的衣服她都不洗，房间里弄得乱糟糟的，也不知道收拾。我老婆说说她怎么了，我一天上班没时间管她，不然我也早就想骂她了。况且你们别忘了，我和小曼结婚的时候，咱家里穷，这个房子还是岳母当时给我们的陪嫁房。我妹妹能不能在这里住，都是我老婆说了算的。她母亲买的房子怎么了？她既然嫁给了你，她的东西也就都是咱们家的。你妹妹也是咱们家的人，她住这个房子也是理所应当的。我不但打算让她在这住，还要让她在这里常住。她想在这里住多久就能住多久。她在婆婆家受了欺负，难道还要到咱们家看你媳妇的脸色不成？那你们也得有个分寸啊，毕竟这不是她家。况且小曼还是她的嫂子，该有的尊重是不是还得有的呀？你们就是这么教育我妹妹的吗？我看她现在变成这个样子，都是你们给她惯坏的。他一天什么事都不去做，就会指挥别人做这个干那个，自己就坐等吃就行了嘛。就他这样的，他的公婆能好好对他吗？你这个不孝子，你竟然帮着外人说话，胳膊肘往外拐！我所做的一切不都是为了你们好吗？你对得起我和你爸的良苦用心吗？妈希望的是你和你妹妹以后都是被照顾的那个人，而不是被使唤的那个。你怎么就不明白我的良苦用心呢、啊？说起你妹妹的婆家，他们把你妹妹赶出来这件事。我和你爸是不会善罢甘休的。本来今天我们打算抽空就过去找他们算账的，结果你老婆在这里横插一杠子。你妹妹不仅在婆家受欺负，连回到娘家还这样。你说我这口气怎么咽得下？我今天不把你老婆打到满地找牙，都难解我心里的怒气，竟敢在我眼皮子底下欺负我女儿，这是在太岁爷头上动土啊！你赶紧让开，我今天就让他知道我的厉害。妈，你不要胡来，今天我站在这。我是不会让你动我老婆一根手指的。我老婆刚吃了退烧药，现在人都昏睡着。她要是还不退烧，我正考虑要不要送她去医院呢。你现在找她算账，你这叫趁人之危，你懂吗？我管她危不危的，她昏睡了正好，省得她还想着跟我还手。这样我就可以轻松把她脑袋打开花，给你妹妹出气。你怎么能这么狠心？你知道你这一棒子下去的后果吗？我管她什么后果，只要能让你妹妹高兴就值得。难不成他还能把我们赶出去不成？没错，如果你真要这么做，你们就做好无家可归的准备吧。当初你和我爸就是总没事老挑我老婆的毛病，他就考虑过要把你们送回乡下，我好说歹说才没有答应。如果你们今天非要这么做，那你们就自己承担后果吧。儿子，你这个怂包，怎么什么都是你老婆，你就不能当家做主吗？你可是一个堂堂男子汉，还能让老婆管住不成吗？再说了。我们这么多人还怕你老婆一个外人不成？你真是没用！你赶紧走开，我早就看他不顺眼了。我今天非得收拾他不可。妈，做人都要将心比心。你平时对我老婆那么苛刻，还想着让他怎么对你好吗？我妹妹被婆家赶出来，你总认为是人家的不对，不会在自己身上找原因，还想上门找人家大闹。他们的矛盾还不一定是谁的错呢。你看我妹妹一天好吃懒做的，又有哪个婆婆会看得上？你还要带我妹妹去和人家闹离婚？
你觉得离婚光是我妹夫一家的损失吗？难道对于我妹妹离婚也是光彩的是吗？你就想让所有人都看咱们家的笑话是吗？你今天如果一棒子下去，我和小曼的婚姻也就走到尽头了。你一直说为了我们好，把我们都搞得妻离子散，就是对我们的好吗？儿子，你怎么老是曲解我对你们的好？如果今天我不收拾你媳妇，她以后只会更加变本加厉。而且我也跟你妹妹保证了，今天务必为她出气，必须给她一个交代。再说了，你老婆这么爱你，怎么可能会跟你离婚？我看你就是想吓唬我。你一个大男人请假在家照顾老婆，说出去也不怕人家笑话。等我把他打了一顿，你就送他回去，让他的父母照顾。你该上班得去上班，男人的重心应该放在事业上，整天围着老婆转成何体统。妈，我看你是疯了。既然你说要给我妹妹一个交代，今天我就帮你给了。你现在就出去，让我妹妹收拾东西走人，我们家容不下她。当初我老婆好心收留他，没有想到他居然是个搅屎棍，把我家弄成现在这样。平时好吃懒做，我们都忍了，现在还学会挑拨离间，因为他弄得咱家鸡犬不宁的，我已经忍无可忍了。让他赶紧卷着铺盖走人吧。儿子，你说的是人话吗？他可是你妹妹，你想赶他去哪里？难道你让他流落街头吗？我就发现，自从你结婚之后，就再也不听我的话了。什么都是你老婆，你真就是有了老婆忘了娘的白眼狼。在老公和婆婆的争吵中，小曼人清醒了。老公，谢谢你能够维护我，能够嫁给你，是我这辈子最大的福分。但是今天恐怕要让你失望了，因为我已经无法再忍受你的母亲了。我的好心却被他们当成驴肝肺，总以为我的付出是理所当然。要不是今天你请假在家，我都不知道他们会怎么对我。这样的定时炸弹，我是不会再放在家里了。老公。我知道你爱我，但我真的不想再和他们一起住了。好你个恶毒的女人，你居然想赶我们走，没门！我儿子在哪儿，我们就在哪儿。我是不会离开这个家的，我儿子都没有赶我走，你凭什么撵我们？妈，这次我要听小曼的了。以后你和我爸就回乡下住吧，然后让我妹妹帮你们养老。既然你们这么疼她，她帮你们养老也是应该的。儿子，你是在开玩笑吗？你现在是为了一个外人不要自己的父母吗？你不怕天打雷劈吗？你就不怕被外人唾弃吗？爸妈，我们不是不愿意给你们养老，只是你们太能找事儿了。或许你们在乡下会生活的更好，我们也会没事就回去看看你们。你们现在就去收拾收拾东西吧。婆婆看到儿子这么说，顿时慌了，赶紧假装给儿媳妇认错。小曼，我和你爸错了，我们不应该这样对你。你看在我们年纪都这么大了，就原谅我们吧。老家的房子常年失修，已经没法住了，你就不要赶我们走了。我们真的错了。最后，小曼完全不顾他们的苦苦哀求，直接被赶出去。小曼啊，眼看你和土豆的婚期就要到了，阿姨想和你碰一下结婚的事。你家给你准备的嫁妆都准备的怎么样了呀？阿姨，这个你就放心吧，我爸妈把嫁妆早都已经准备好了。他们给我买了一套150平的陪嫁房，额外还给我买了一辆50万的车。那套房子已经马上装修好了，等我和土豆婚礼办完，我们就可以搬进去住了。那太好了。还是你们有钱人家出手阔绰，不像土豆弟弟的女朋友，他家非要一套房子和十八万的彩礼。现在我们把这些都准备齐了，可前两天女方家又要把彩礼钱提高到三十八万，不然就不同意嫁给我小儿子。你说哪有这么办事的呀？所以阿姨今天想跟你商量个事，也不知道你能不能答应。阿姨，你有什么事就直接说吧，咱马上就是一家人了。只要我能做到的，我会尽量帮忙的。那太好了。你这话说的，阿姨爱听，我就说吧。我大儿子给我找了个善解人意的儿媳妇。事情是这样的，刚刚我也跟你说了，为了给我小儿子准备婚事，我们借遍了所有的亲朋好友，才买了一套婚房，又拼凑了那十八万彩礼。现在他们额外又多要的那二十万彩礼，我们根本就没有钱再给他们了。你以后嫁给了土豆，咱就都是一家人了。所以，我想让你向你爸妈要二十万，给你未来的小叔子当彩礼。你看这样行吗？什么？我没有听错吧？你这是想让我帮你们给你小儿子拿彩礼娶媳妇是吗？我还没嫁到你们家，你觉得你这样的要求合理吗？就算是我已经和土豆结婚了，也没听说过嫂子给小叔子拿彩礼的吧？其实我也知道这样做确实有些不合理，但如果你觉得你拿这些彩礼不好听的话，那就把你爸妈给你买的那辆车送给你小叔子也行。你不是说你那辆车价值五十万吗？我想你未来弟媳妇他们家一定会同意的，这样咱家极有了面子。又把事情给办好了，你放心，到时候我们一家人一定会好好对你的。阿姨，我是嫁给土豆这个人。
，不是嫁给你们全家，你是怎么好意思让我把我陪嫁的车送给你小儿子的呀？我和土豆在一起四年了，我觉得他虽然能力不强，但是人品还算不错，对我也是真心实意，所以我才愿意不收你们家彩礼也要嫁给他。不仅如此，我父母考虑你家的家庭条件不是很好，还陪嫁房子和车子过来，我都做到这个份上了，你还提出这么过分的要求，你是看我家人都太好说话了是吗？怎么就过分了呀？刚刚我还夸你善解人意呢，怎么就这点要求你都不答应吗？你们家在咱们本地开了那么大一个公司，年收入都有几千万了，区区一辆车对你们家来说不就是九牛一毛的事吗？所以阿姨，请你去找你爸妈说一下，就当是帮帮土豆还不行吗？不用说了，就算我爸妈同意，我也不会同意的。我们家再怎么有钱，那也是我爸妈一分一分辛苦挣来的，不是天上掉下来的。我凭什么要便宜外人呢？我这还没过门呢。你就看上我家的钱了，倘若结了婚，你还不得逼着我把我爸妈的财产都拿给你了？如果你一直执意要我给你小儿子拿彩礼钱或者送车的话，我看我和土豆的婚事还是算了吧。婆婆眼看小曼要真的生气了，赶忙说起了好话。那可万万不可呀，小曼，我儿子那么疼你爱你，你们又在一起相处了那么多年，婚事怎么能说算就算了呢？你就当我老糊涂了，刚才说的都是糊涂话，你可千万别当真啊。行了，就这样吧。我心里有数，我也知道我应该怎么做了。说完，小曼就挂断电话，给土豆打了过去。土豆，我觉得我们的婚期还是往后推一下吧，我还要重新考虑一下，我们两个是不是真的合适结婚。小曼，你在说什么玩笑话、啊？咱们结婚的婚期马上就要到了，我们结婚的请帖也都通知到亲戚朋友那里了，你怎么能说推迟就推迟啊？到底发生了什么事啊？就在刚才，你母亲给我打电话，叫我给你小弟拿二十万彩礼用来结婚，如果我不想拿这些彩礼给他。就想要我把我爸妈给我的那辆陪嫁车送给你弟弟，就这样的婆婆，你说我还敢嫁给你们家吗？我还以为多大点事呢，这些事我是知道的，这有什么不对吗？之前我就跟我母亲说过，你们家应该能有几千万的家产，不就是二十万或者一辆车吗？这对你家来说不就是小菜一碟吗？你至于这么较真吗？再说了，你这些钱是给我亲弟弟，以后咱都是一家人，你父母都给咱们买了房子和车了，还在意这几十万的东西吗？你说的没错，几十万在我们家确实不算什么。但这辆车是给我陪嫁的，不是送给小叔子的。你们还想着让我拿钱给你小弟添补彩礼，这种事，我想也就是你们家人能做得出来。小曼，你也知道我家条件不好，我弟弟好不容易才找了个称心的女朋友，对方父母也就是又多要了二十万的彩礼，没有这二十万彩礼，他的婚事就泡汤了。你也不想看到我弟弟打一辈子光棍吧？我觉得我妈的要求也不算过分，如果你是真的爱我，就答应我妈的要求吧。土豆，听你的意思，你也早就同意你母亲的要求了，是吗？亏我当初那么多人追求我，我却毫不犹豫地选择你。我看中的就是你孝顺的人品，没想到你是真的不顾一切的孝顺你母亲。你真的是把“母慈子,子孝”这个词展示的淋漓尽致了。为了我们能最终走到一起，哪怕你们家不给我一分彩礼，我都愿意倒贴嫁给你。反观你弟弟的老婆，不但要求买房拿彩礼，现在临近婚期又抬高彩礼价格，你们还对他百般妥协，还想要让我拿这份钱，你们这也太双标了吧？你们是以为我好欺负是吗？你没完了是吗？听你的意思，你是后悔跟我在一起了是吗？不就是让你们家多拿出几十万块钱的是吗？搞得像你受了多大的委屈似的。我实话告诉你吧，当初要不是看你们家有钱，你以为我会追求你吗？好啊，王土豆，你终于说出你的真实目的了是吗？王，我一直这么爱你，原来你只是看中了我的家境。不过，我要感谢你母亲，是她让我及时看清了你的真面目，让我能及时止损。明天我就叫我爸妈取消婚礼计划，咱们好聚好散，就此分手吧。小曼，我看你是没事找事是吗？我们这么多年的感情，你怎么说分手就分手啊？你忘了我对你的好了吗？你就不要再欺骗我的感情了。你对我有感情吗？一直都是我被你骗得团团转。你以后好自为之吧，从此我们永不再见。说完，小曼就挂断了电话，并拉黑了土豆。这件事传到了土豆弟弟女友的耳朵里，土豆弟弟的婚事自然也黄了。婆婆的一通电话成功让两个儿子变成了光棍。家人们，你们支持小曼的做法吗？女儿。妈一定会全心全意的帮你，因为你是我最疼爱的闺女了。我不帮你，我帮谁呀、啊？妈，我就知道你最疼我了。其实我要的也不多，就一辆二十万块钱左右的小车而已，方便我上下班就行。这个你一定要帮我。你是我的闺女，我当然要帮你了。回头我就跟你嫂子说一声，让她给你拿二十万。我嫂子是出了名的抠门，只进不出。我哥呢，也是个软骨头。作为一家之主。连财政大权都交给一个外人保管，真是娶了媳妇忘了娘。哎，没办法，谁让妈生了个不争气的儿子？对了，妈知道你在外面上班很辛苦，
，要不这样吧，你哥家的房子离你上班地方也不远，以后你就搬过来和我们一起住，这样你在外面租房子的钱就省下来了。另外，你平时回到咱家吃饭，那个菜钱也是你嫂子出钱买的，这样你的饭钱也能省下一笔开销了。我也正有此意，这样我每个月的钱就可以都存下来，我每天还能吃到你做的饭菜，真是太幸福了！哈哈，等你回来一起住，我就更不怕你嫂子了，我们可以一起对付她。平日里，婆婆就和儿媳矛盾不断。女儿来到家里做客，女儿与母亲的对话被上班半路回来的儿媳听了个正着。晚上，母亲给女儿准备了一大桌子丰盛的晚餐，全都是女儿最喜欢吃的。儿媳妇，吃饭之前我有件事想和你们商量一下，婆婆。我也正要有事和你商量呢。您是长辈，重要的话您后面再说吧。我娘家的弟弟马上要结婚了，到现在婚房首付都没凑够。我爸爸和弟弟正为这事犯愁呢。作为亲姐姐，我一想，在我弟困难的时候拉他一把，我手里不是还有二十万吗？要不然我们借给他付首付吧，不然女方就不同意嫁给我弟弟了。什么？这件事我坚决反对。你们赚的那些辛苦钱很不容易，而且你们的钱就是我的钱，不能直接拿去你娘家用。搞不好借出去就拿不回来了，婆婆，那可是我亲弟弟啊，这可是血浓于血的情感，我怎么能不帮他呢？不行，就是不行，钱是又来救急的，不是来救穷的。你弟弟买房结婚是你娘家的事，有钱就买，没钱就别买。另外，你已经嫁到我们家了，你总想着拿我儿子的钱给你弟弟，那不成了传说中的伏地魔了吗？小曼，我觉得我妈说的有道理，你要是把钱全部给小舅子了，那我们以后还怎么生活啊？这二十万毕竟不是个小数目，这借出去容易，还回来可就难了。这手里有钱，遇事不慌，你也要懂得为我们这个大家庭考虑考虑，不是吗？老公，你说的很对，那这个钱我们真的不能拿，我差点就糊涂了。对了，婆婆，您刚才不是有事跟我们商量吗？哎呀，那都是小事情了，不值得一提。我们还是吃饭吧。第二天一大早，母亲拉着儿子来到外面走廊。妈，你有什么事你就直接说吧。我一会儿还要去上班呢，干嘛非要到走廊来说？儿子，你也长点心眼吧，不要什么事情都听你老婆的。我单独跟你说，就是怕你老婆听见。我这昨晚一宿都没睡好，就想着昨晚吃饭时候说的事呢。你赶紧从你老婆手里把钱拿过来，自己保管。万一小曼每天偷偷的把钱借给他小弟买房怎么办啊？妈，你不要整天疑神疑鬼的，小曼不是那种人，你就放心吧。我跟你好说歹说，你怎么就是听不进去呢？我怎么生出你这个傻蛋儿子？自己的钱放到自己的口袋里，想怎么花就怎么花，你干嘛要放一个外人的手里啊？太不安全了！妈，一大早我就看你心不在焉，好像在暗示什么，有话你就直说吧。那我实话跟你说吧，这不嘛，你妹妹一个人在外面上班租房子，说想要到咱们家来住，因为在外面租房，吃饭坐车都要钱，每个月挣几个钱都不够花。妈还想让你出钱给他买个车，这样他在外面就不用打车租房了。妈也放心了，以后咱们一家就又可以住在一起了。这不是一举两得的事吗？原来是这样啊！妹妹来咱家住，我倒是没关系。可是咱家就两室的房子，你和我爸前几年说在农村生活太苦，也搬来城里和我们生活了。现在妹妹也要搬过来，家里就没有房间给她住了。啊。而且你说要我帮她买车，可是我小舅子他结婚想让咱们帮忙，我刚刚拒绝他。我要是回头就帮我妹，不帮他弟弟，他肯定会生气的啊！看你那没出息的窝囊样，他弟弟能和你妹妹比吗？你妹妹和你有血缘关系，是一家人，他弟弟就是个外人，这点道理难道你还不知道吗？那好吧，我妹买车需要多少钱啊？他说好像是得二十万。什么二十万？那可是我整个家底啊！我们不吃不喝都要奋斗三年，他一个女孩子买那么贵的车干嘛啊？别说小曼不同意，我也不会同意的。你还是让我妹妹死了这条心吧，这事我可管不了。那二十万你还是自己找小曼要去吧。你可真没用，我真是白养活你三十年了。你居然不敢说，我去找你老婆要去。总之，我会想尽一切办法让他把钱吐出来。儿媳妇，我刚刚思来想去，我作为一家之长，我还是觉得我儿子的钱由我来保管才对。你们年轻人花钱大手大脚，不懂得怎么节省开支，钱花到哪里你们都不知道，你说是不是啊？婆婆，你就不要拿保管钱来忽悠我了。就你那点雕虫小技，我早就知道了。你早上跟小姑子说的话，我可听得一清二楚。你不就是想拿这二十万给小姑子买车吗？还说我花钱不知道节省，大手大脚的。我明确告诉你，你想拿钱给小姑子买车，门都没有。好你个李小曼，竟然偷听我们说话！早上你不是上班去了吗？难不成你在家里装监控了？真没想到你这么有心机，竟敢在家里监视我！
我可没有监视你，是早上我忘了拿东西，晚回来的时候听见你和小姑子的谈话。反正我告诉你，你就别想拿钱给你女儿买车，我是不会让你得逞的。我再给你说一遍，这钱是我儿子的，你没有权利全部占为己有。我和你儿子是合法夫妻，那是我们的共同财产，跟你有什么关系啊？告诉你，就算我跟你儿子离婚了，我还能分走一半呢。另外，你女儿想来住，我更加不同意了，还想来白吃白喝，想得美。你是土豆的母亲，我跟你养老是应该的，但其他人不行。如果你想和你的女儿住一起，那你们一起搬出去，我不会拦着你的。如果你非要让你女儿住在咱们家，除非让你儿子跟我离婚，我会立马带着孩子给你腾地方的。说完，小曼就出门上班了。家人们，你们支持小曼的做法吗？小曼这么做是太过分了。评论区说说你们的看法。刚刚订完婚的儿媳妇第二天想起有东西忘在未来婆婆家，于是返回婆婆家取东西。当他来到门口，却无意当中听到了未来婆婆一家人的谈话。<笑>儿子，老爸今天我真的太高兴了，你和小曼终于订婚了。你岳父也答应全款给你们买一套那么贵的房子。他爸爸不愧是公司的大老板，那么贵的房子，他们连眼睛都不眨就答应全款买了。明天就准备交钱了，可见他们有多喜欢你啊！谁让我儿子长得一米八几大高个，人长得又帅气，还是名牌大学毕业的，关键是能说会道，会讨人欢心。再看看他家女儿。要长相没长相，要学历也没咱们儿子学历高，说话更是半天都坑不出一个屁来。要不是看他们家有钱，这门婚事我才不同意呢。不过儿子，既然你们的婚房有了着落，那再让他们家买一辆百十来万的小轿车，是不是也没什么问题了呀？妈，你不要着急。俗话说，心急吃不了热豆腐。什么事不要操之过急，羊都入了圈了。以后我们想要什么，还不是我一句话的事吗？儿子，叫我说，你有什么要求，趁着这个时候就得赶紧提。小曼今年都三十二岁了吧，在这关键时候，你提什么要求，他们都会答应你。谁让他们的女儿非你不嫁，再晚她的姑娘就嫁不出去了。明天交完钱，什么时候装修啊？装修的钱谁出？可不能叫我们出呀。妈，装修的事你就不用费心了，房子是精装，我们拎包入住就可以了。房子是在市中心，未来岳父帮我们挑中了一套三室两厅的房子，到时候我们住一间，将来我们的孩子住一间。你们要是想住进去的话，你们也可以住剩余的那一间。你这话是什么意思啊？我和你爸当然要住进去了，不对呀、啊，怎么花那么多钱就买了三室两厅的房子吗？那怎么能够住呢？以后你妹妹要是回来住哪里呢？他们家那么有钱，怎么会买这么小的房子？怎么着也应该买套四十三厅吧？妈，市里的学区房现在不便宜，我岳父母买的房子确实只有三间卧室，现在暂时只是个过渡，等我们结婚后就要两个或者三个孩子，等孩子大一点了，我再跟小玲说，房子人多住不开了，让我岳父母给我们买个大别墅，这样总可以了吧？那还差不多，儿子。到时候我们一家也过上富人的日子了。我感觉做人不用那么费劲，捷径还是有的呀。算我和你爸没白养你。对了，我问你，你岳父买的那套房子打算要写谁的名字啊？我可告诉你，这套房可不能写你老婆或者他父母的名字，必须要写你的名字。这样的话，这房子将来你就有支配权，在别人眼里也会高看你一眼。妈，这样不合适吧？这套房子是我岳父母给小曼的陪嫁房，我们家可是一个字都没拿。凭什么让人家直写我的名字？这有点开玩笑了吧？儿子，你妈说的没错，这房子写谁的名字可是大事。你岳父给你们买了房子，如果不写你的名字，到时候怕是会被外人说你是倒插门的。我们可是就你一个儿子，这种话我们可不想听到。所以，这房子名字必须写你的，实在不行再加上你老婆的名字。儿子，你要听我们的话，难道我们还能害你不成？妈告诉你，你们结婚前是甜言蜜语，结婚后生活上难免会有磕磕绊绊。你想想。万一哪天你们夫妻吵架，小曼不想和你过了，那我们家岂不是人财两空了？那样我们的亲朋好友会笑掉我们的大牙的。我和你爸都是爱面子的人，到时候还叫我们怎么出门呢？你们说的是没错，可房子小曼家就一次先付了三百万，现在我们还没结婚，我要是再提些其他要求，万一小曼因为这件事跟我分手，以后可就没人给我钱花了。你和小曼已经订婚了，那么结婚举行仪式只是早晚的事，亲朋好友也都已经知道了你们的关系了。我就不相信他还能在这个时候和你悔婚，儿子，你还年轻，我们是你的父母，我们吃过的盐比你吃过的米都多，我们走过的桥比你走过的路要多，这房子一定要他们写上你的名字，这样你们离婚的时候至少还能分到一半房产。你小叔家的大女儿就是因为当初结婚时男方买的房子，房产证上没写他的名字，两人离婚后房子他连一分钱都没分到。纯粹吃了个大哑巴亏，到现在说起来他们都后悔，所以我们一定要吸取他的教训。妈，你们说的我都知道，我心里也有数。可是小曼一直对我都很好，她的脾气好的就像小兔子一样。况且她温顺乖巧，再说我岳父母就她一个女儿。
，将来他们的一切还不都是我的？所以我们不能操之过急，万一暴露了我们的心思，可就不好了。儿子，我知道你说这话的意思是顺其自然，可还是及时把能拿的拿到手，我们才安心。爸妈，你们不要着急。记得上次小曼来我们家的时候，我三言两语就劝她给你买了一个金戒指，还有手链。昨天晚上我送他回去的路上，有意无意的跟他说：“你觉得妈妈脖子上好像差点什么，他就花了两万多给你买了金项链，等下次来就给你带来了。有钱人的两万相当于我们的一百块钱，你们不要着急，就小曼的智商，他的钱将来都是我的，他爸爸妈妈的所有家产将来也都是我的。”此时门外的小曼是越听越生气，到现在她才真正认清了男朋友一家人的嘴脸，一把推开虚掩的门：“小曼，你怎么来了？我怎么就不能来吗？我要是不来。”怎么才能看到你们丑恶的嘴脸？老婆，你说什么呀？你是不是听到了什么？那都是瞎说的。呵呵，你们那么认真的商讨买房子写谁的名字的事，你说是瞎说，你认为我会相信吗？我告诉你，房子是我爸妈出钱给我买的，就算不写我的名字，那也只能写我爸妈的名字，怎么可能写你的名字呢？一般结婚买房都是男方出钱，我爸妈体谅你们的不易，主动帮我们买房，你们非但不感激，还想出这么过分的要求。你们不觉得你们很可笑吗？好吧，既然你都听到了，那我也不藏着掖着了。你想嫁给我儿子，那这套房子必须写我儿子的名，否则我们绝不会同意这门婚事，你们订了婚也没用。还有，你还要让你爸妈给我儿子买一辆一百万的豪车，那辆车可以写你的名字，就算是作为你嫁给我儿子的陪嫁了。呵呵，你是大白天的说梦话了吗？你是不是真的以为你儿子是香饽饽呢？还是我要高攀你们家？我告诉你，追我的人后面一大把。我只是看土豆身上有一股坚韧不拔、自强不息又孝顺的品质，最终才选择了他。没想到你们一家人真实的一面，却是这种贪心不足蛇吞象的心理。我爸妈好心为我们准备婚房，你们不懂得感恩，反而提出这么无理的要求。我看你们的脸比千年的老树皮还厚。儿子，你看看，这就是你给我们选的儿媳妇，她简直就是一个泼妇，还没过门就对我们大呼小叫，耀武扬威，根本不把我们当人看。我们可是你未来的公婆，你还没正式进我家的门，就这样顶撞我们，儿子，你还愣着做什么？给我好好打他一顿，让他知道马王爷到底有几只眼，不让他知道咱们家的厉害，以后他还要反了天呢。老婆，你看你给我妈气成什么样了？你赶紧跪下来给我妈道歉，否则别怪我对你不客气。我就不懂了，你们家那么有钱，一套房子对你们来说是九牛一毛，为什么就不能写上我的名字啊？你还口口声声的说爱我，甘愿为我付出一切，却让我在父母面前难看。这就是你为我付出的一切吗？怎么，我这还没过门呢，你就要对我动手了是吗？看来我是真的看错人了，我真后悔当初没听我爸妈的。他们说看你就不是老实人，怕我吃亏，没想到他们的话这么快就应验了。我因为爱你，所以才会选择义无反顾的嫁给你。我知道你平时孝顺父母，但没想到你是这么的愚孝，你爸妈说什么你就听什么，你真是太让我寒心了。怎么，就因为这么点事，你还后悔嫁给我了不成？我告诉你。你现在后悔还来得及，我又不是非你不娶，是你像狗皮膏药一样贴上我的，拽都拽不下来。那好，既然你好坏不分，什么都听你父母的，我看这婚礼咱们也就没必要举行了，我们的关系到此为止吧。李小曼，你给我站住！你今天要是就这么走出这个门，我们的关系就真的到此为止了。你可不要后悔，别怪我没给你机会。呵呵，你那机会爱给谁给谁去吧，老娘我不稀罕。小曼就摔门而出了。当天下午，小曼就派人将土豆当初给小曼求婚的假钻戒和一万八的彩礼送了回来，并果断毁了婚约。土豆跪在地上大哭起来，老两口肠子也都会青了。一段对话将土豆一家打回了原形，一家人想要靠媳妇走上发家路的梦破碎了。老公，不好了，你爸妈报警抓我，说我虐待老人，现在家里全是警察，你快点回来救救我呀！什么？怎么会有这种事情？老婆，你等着，我马上回去。老公一点不敢耽搁，放下电话就急忙往家里赶。爸妈，你们这是要做什么呀？干嘛要报警抓我老婆？有什么话不能好好说吗？儿子，你可算回来了！你那狠心的老婆虐待我们，她为了赶我们走，不让我们住在这里，竟然把水电煤气都给我们断了。这大冬天的，没水没暖气，你让我们怎么生活？我们连饭都做不了，到现在都还没吃上饭呢。她就是想诚心饿死我们。眼看就要到元旦了，别人家都是一片喜气祥和的筹备，怎么过元旦？他可倒好，给我们断水断气。他是不想让我们过好这个年啊！你说有他这么当儿媳的吗？还怪我报警抓他们吗？妈，不是我说你们，当初我就极力反对你们搬进来，可是你们就是不听。你们自己住也就算了，我听说你还想把这套房子过户给我弟弟，这本来就是我老婆娘家陪送的学区房，你凭什么要过户给我小弟啊？以后我女儿也需要用这套房子上学用的，你到底是怎么想的？就你们这种做法，别说是我老婆了，我也早就想把你们赶出去了。
，好你个兔崽子，你居然帮着一个外人说话，我看你就是个娶了媳妇就忘了娘的白眼狼。你可别忘了，我们才是血浓于水的一家人。你弟媳妇帮咱们老王家生了一个大胖小子，所以我们全家都应该为你大侄子考虑。他可是咱们家唯一的独苗，你再看看你那个没用的媳妇，他生的是两个赔钱货。所以，我现在就要把这套房子过户给你弟弟，难道有错吗？妈，你是不是老糊涂了？这房子是可是小曼娘家给的陪嫁房，你们只是暂时住在这里，而不是你们的，你哪有权利说过户就过户啊？再说了，我和我小弟虽然也是一家人，但我老婆才是陪我一辈子的人，她还给我生了一个宝贝闺女，我心疼还来不及呢。我不准你这么说她。况且我跟弟弟早就已经分家了，你为什么还要把我们扯在一起？你这不是胡闹吗？好你个不孝子，我们真是白养你三十多年了，你竟然敢这样跟你妈说话，眼看你弟弟家孩子就要上小学了。现在我们一家人应该拧成一股绳，让你老婆赶紧把房子过户给你弟弟，而不是在这里指责我们。你现在赶紧管管你老婆，让她同意过户，否则我就不认你这个儿子。妈，如果你骂几句，心里能痛快点，那你就骂吧。但不管你怎么说，我也不能昧着良心去逼迫我老婆把房子过户给我小弟。小曼是我的老婆，我不可能为了我弟弟就去坑骗我老婆。如果我这么做了，我的婚姻也走到尽头了。那我今天就告诉你，只要能把这套房子过户给你弟弟。就算你们离婚了，那你的付出也是值得的。咱们一家人都应该为我大孙子考虑。你男子汉大丈夫，难道这点奉献精神都没有吗？你赶紧命令你老婆得了，别在这里磨磨唧唧的了，然后再把水电燃气都给我供上。我们现在是又冷又饿，冻得浑身都在发抖，到现在连一口饭还没吃上呢。妈，这件事是你们有错在先，你们强行霸占我老婆的房子，让我怎么劝她？实在不行，你们还是赶紧搬走吧。这件事我也无能为力。这么冷的天。你让我们搬哪去啊？我们要是搬走了，那到时候你小侄子上学的问题怎么解决？你到底还是不是我儿子了？还听不听你妈的话了？我是对事不对人，这跟我听不听你的话又有什么关系？如果你说的对，我当然会听。但你这种无赖蛮横的做法，我不能听你的。我小弟从小就被你们惯得不成样子，到现在了还游手好闲，不思进取，整天还跟你们的老，你还要管他到老吗？他都这么大的人了，如果想要给自己孩子优越的条件上学，他应该自己去奋斗赚钱去买房。而不是让你们来要我们的房子。况且我侄子去哪里上学不好，为什么非要赖在这里上学啊？咱们老家又不是不能上，所以你们还是从哪里来就回哪里去吧。你还真是个忘恩负义的白眼狼啊！老家的条件能有这么好吗？冬天上个厕所都冻屁股，我们在这里住了快一年，都已经住习惯了。再说了，我好不容易给大孙子找到了一个好学校，你这是想要断送我大孙子的大好前程是吧？你大孙子以后到底能有什么样的前程？这个我管不着。人家有自己的父母，我劝你最好也别在这瞎操心。现在该说的我都已经说完了，你们就别在这里无理取闹了。趁现在天还早，你们赶紧回老家去吧。那绝对不可能，我们说什么都不会走的。没有水，我们大不了就去楼下买水；没有电和燃气，我们就在房间里面烧柴火、做饭取暖、点蜡烛。总之一句话，我们是不可能走的。这房子我们要定了。妈，你千万别在房间里面烧火做饭，房间里到处都是易燃物品，那样太不安全了。你再把房子熏得乌漆嘛黑的，以后还怎么住人啊？你这不是胡闹吗？熏黑就熏黑，我可管不了那么多，这一切都是你们的责任。就算不安全，也比受冻挨饿强。儿子见说不动父母，只好跟警察解释一番。警察同志，给你们添麻烦了，这件事我们还是自己解决吧。那好吧，既然这是你们的家事，我们也不好说什么，那你们还是自己解决一下吧。如果实在不行，我们劝你只能走法律途径了。说完，警察也只能离开了。第二天，老婆。大事不好了！刚刚我看了一眼房子里的监控，我爸妈他们真的准备在房间里点火做饭取暖了。你说现在该怎么办啊？老公，你爸妈他们也太过分了。既然他们不讲道理，那我也不能再心慈手软了。我只希望你不要阻拦我。老婆，这件事确实是我父母和我弟弟一家人做的不对。你放心吧，我肯定会站在你这边的。无论你怎么做，我都支持你。最终，夫妻俩忍无可忍，只好把公公婆婆给起诉了。公婆没办法，只能收拾东西回了农村老家。小儿子夫妻俩，老两口，二话不说就把大门锁上了。从此，老两口只能流落街头，靠喝西北风度日。败家的儿媳妇，不给你点颜色看看，你还真不知道这个家到底谁说的算了。来来来，快扶我一把！救命！救命！儿子，大事不好了，你妈被你媳妇打了。还被你媳妇给推进粪坑里了？什么？他把我妈推进粪坑了？怎么会这样？他在咱老家不是待得好好的吗？怎么会打我妈呀、啊？还把我妈推进粪坑了？他太过分了！你不要废话了，赶紧回来吧。
，我的你妈一会儿不被淹死，也会被臭死了。城里上班的儿子赶忙开车回到了郊区的。土豆和父亲把母亲送到医院进行抢救，好在送医及时，老太太算是捡回来条命。儿子，你可得给我做主啊！小曼差点把我打死，还把我推进粪坑了。以后叫我怎么面对邻里邻居呀、啊？我这一世英名都毁在他的手里了，我都没脸活了。你还救我干嘛？让我去死了算了！你这给我娶的什么儿媳妇啊？妈，你消消气，我一定会给你讨回公道的。你先休息一下，我这就回去找他算账去。土豆，你拿着点家伙事，不行就揍他。土豆怒气冲冲的回到了家，发现家里没人，就又赶往了小曼的娘家。小曼，你还好意思又跑回娘家了？你把我妈推到粪坑，有你这样的儿媳妇吗？我看你真是欠揍，你赶紧去医院给我妈道歉去，不然别怪我对你不客气。还有，你别空手去，多买点东西，给我快点。你凭什么让我去道歉？我又没做错什么，还想让我去买礼物？我这里只有这个大棒子，你问他要不要？小曼，你现在怎么变成这个样子，跟个泼妇一样？我为什么会变成这样？还不都是拜你们所赐？本来我就不想来乡下和你父母生活。你说正好孩子放暑假，非要让我们过来陪陪老人。谁知道他们处处找我毛病不说，你母亲动不动就打我。知道我为什么会和你妈动手吗？就在前两天，因为我晚饭做菜的时候多放了几块肉，你妈和你爸就在一边咒骂我，说我是在败家，不会过日子。骂完我还不解气，上来就打了我两个耳光。我爸妈是长辈，骂你几句怎么了？你就忍着点不就行了吗？开始我也没太反驳，可今天我就在院子里用洗衣机洗了几件衣服，他们看见了就又对我一顿破口大骂，说就几件衣服，手洗就行了，还非要用洗衣机，浪费水不说，还浪费电。我说水费电费我来交，那也不行。你爸拿着斧头在后面跟着，你妈拿着棒子就开始打我，要不是我后来躲开了，我的头都被你爸妈打开花了。你不要胡说八道，冤枉好人。我爸妈可是特别老实的人，不可能和你动手。再说了，现在在医院的可是我母亲，而不是你。我妈可是差点被淹死，这个你怎么解释？你怎么就是不相信我呢？每次我和你爸妈有了矛盾，你都是和你爸妈站在一起。难道我身上的伤，你难道看不到吗？自从我嫁给你开始，你的心都是一直向着你爸妈，从来都没有为我说一句话。你现在都快成悍妇了，我还怎么替你说话？我要是再替你说话，你还不得把我爸妈给吃了？就算这样，你还把我妈给推到粪坑里了，这件事你怎么解释？你爸妈就是个戏精，你不在的时候就像个吃人的老虎。你在的时候就像绵羊一样装可怜，你妈她掉进粪坑是她自己打我的时候不留神自己掉进去的。院子里面是有监控的，你可以自己去查看监控，顺便看一下你不在的时候你父母到底是怎么打我的。不管怎么说，你惹我父母生气就是你的不对。自从你嫁进我们家，我爸妈他就说你的目的不纯，说你是看中了我家那几亩快要动迁的林地和老房子。我当初还不相信，看来我父母说的是对的。你就是看到现在还没有动迁的消息。就开始对我父母不耐烦了。你是怎么好意思说出这种话的？你说这话真是没良心！我和你结婚就是看中的你这个人。最开始我父母都不同意我们在一起，说你父母看着就不像是老实人，怕我到你们家受欺负。况且你家条件也不好，我看你工作挺有上进心的，人又对父母孝顺，就和你在一起了。没想到你竟然说我贪图你家的动迁款。说实话，最开始我都不知道你家会动迁的事情。况且。我家里会差你家那一二百万的动迁款吗？咱们现在住的房子都是我父母当时给我们的陪嫁房，不光这些，我父母当时还给了我二十八万的陪嫁钱，给我们买车。你还说我是贪图你家的财产？那我问你，前两天你为什么还因为孩子写作业的问题惹我爸妈生气，还打起来了？你就不能忍让我爸妈吗？我看你就是个不可救药的悍妇。看来我在你心里真的是一点地位都没有，你从来都是偏袒你爸妈，对他的的话言听计从。我和他们之间的矛盾总是怪我的不对。那天孩子放学到家，我想让他写作业，可你爸妈态度极其恶劣的反对孩子学习，说孩子现在小，不用学习，长大了就什么都会了，还给老师打电话一顿大骂，说老师留作业就是误人子弟。我和他们讲道理，你妈抬手就给了我一个大耳光，我还没说两句话，他就又要动手打我，我下意识的用手挡了一下，你爸就说我打了你妈，拎起棒子就要打我，倘若当时不是邻居过来拉架，我现在可能都在医院躺着呢。你母亲还大骂邻居多管闲事，还扬言要把人家孩子扔进井里。你自己说，到底谁才是悍妇？你不用说了，我根本不相信你的话。我爸妈也不可能是这种人。你嫁给我四年了，这四年你除了给我生了个孩子，对这个家还有什么贡献？那在你看来，做什么算是贡献呢？这四年里，我在家里洗衣服、做饭、做家务，为了带孩子，我把我父母托人找的工作都辞了，就为了让你安心上班工作。家里的大事小情都是我去操心，难道这些在你眼里都不算是贡献吗？这些都是你作为一个女人应该做的
，这有什么可说的？再说了，你整天就知道做做家务，围着孩子转，一点情调都没有，我根本就体会不到你做妻子的温情。我早就跟你过够了。此时，小曼的母亲走了过来，土豆，你个混账东西，有你这么说话的吗？我女儿辛辛苦苦的给你们家带孩子，你连一点感激之情都没有，反而还总受你们的气。你父母没事就打他。他身上青一块紫一块的，都是被你们打的。我看你们一家根本就不是人。老太婆，你说话给我注意点。现在躺在医院的可是我妈。你说我们打了小曼，你可不要血口喷人。再说了，儿媳妇打婆婆就是大逆不道，婆婆打儿媳妇才是天经地义的。说完，小曼母亲对这土豆的脸就打了两耳光。你妈可以对我女儿动手，我为什么不能对你动手？小曼自从嫁给你以后，就没一天好日子。她受了你爸妈多少委屈，你是看不到吗？每次你爸妈打完小曼，就到你面前卖惨，说小曼欺负他们。难道你是真的辨别不出来是非吗？我看你就是眼瞎心盲，满脑子都是你爸妈。老太婆，你下手可真狠啊！我满脑子就是我爸妈，怎么了？那可是我亲生父母，老婆可以再娶，父母只有一个。好，既然如此，你就和你爸妈过一辈子去吧。以后你也不用来我家找小曼了，我是不会让她再回去了，我不会再把我女儿往火坑里推了。小曼，你赶紧给我回去，不然我会让你后悔的。王土豆，本来我对你还抱有一些幻想，幻想你来到我家向我求情，我还可能跟你去医院看一下你母亲。但是今天看到你的态度，我彻底死心了。你走吧，我是不会跟你走的。一个家没有丈夫的庇护，没有公婆的体谅，有的只是谩骂和殴打。你说我还有什么可留恋的？我们明天就去离婚吧。什么？你别开玩笑！我老家的房子可是要拆迁了，到时候你可不要后悔。我早就后悔了，我后悔我和你离婚说晚了。你家的那几个臭钱，我根本不在乎，钱买不来幸福。就你这样的妈宝男，就算拆迁了，那些钱你连边都碰不到，都得让你爸妈拿了去。明天你自己准备好去找个房子住，是租还是买，你自己看着办。因为你现在住的房子是我爸妈买的陪嫁房，以后你就不再是那套房子的主人了。到时候你无家可归的时候，别怪我没有提前通知你。小曼，你终于想通了，赶紧和他离婚，好日子在后面。妈永远是你坚强的后盾。说完，母女俩就把土豆赶了出去。土豆，小曼认错了没有？你让他给我熬点鸡汤，再炖个西红柿炖牛腩，别忘了放点木耳。我这在粪坑里面呛了几口粪水，我要吃点木耳清清肺。妈，小曼回娘家了。你又给他揍回娘家了是吗？活该，揍他就对了。女人就得收拾，不能惯着。不是，小曼要和我离婚，这次我看她是要动真格的了。那怎么能行啊？家里还一大堆活没干呢，你不能和她离婚啊！我能看出来，她可是一把干活的好手，可不能放她跑了。这样吧，我这就给她打电话，劝她回来。婆婆拿出手机拨打了小曼的电话，发现自己已经被拉黑了，这才意识到事情的严重性，想到以后将要没了儿媳妇，帮忙做家务了。<笑>不禁嚎啕大哭起来。第二天，小曼就将土豆起诉离了婚。法院判决土豆归还小曼婚前陪嫁的房子，两人的孩子因为年龄太小，也被判给了小曼。最终，土豆可谓是赔了夫人又折兵。家人们，你们支持小曼的做法吗？小曼应该离婚吗？欢迎评论区留言评论。儿子，大事不好了！你爸和你弟弟被你媳妇弄进警察局了。什么？怎么会有这种事情啊？我老婆为什么会把他们送进警察局啊？你就别墨迹了，你赶紧想想办法吧。对了，你不是有个同学在警察局工作吗？你赶紧找人把你爸他俩捞出来。妈，你怎么想的？怎么那么轻松啊？我同学哪有那么大的本事啊？那是你想捞就捞的是吗？你得告诉我他们为什么会被警察抓走啊？好吧，儿子，我就告诉你吧。事情是这样的，这不你弟弟快结婚了吗？他女朋友说没有房子就不结婚，正好你老婆手里不是有套娘家给他的陪嫁房吗？我看你们也不住。我就给你爸商量了一下，先让你弟弟住着把婚结了，等以后有钱了，我们再给你弟弟买新房，就把你们这套房子还给你们。谁知道你弟弟刚偷偷搬进去没几天，你外地出差的老婆就回来了，他看到你爸和你弟弟在他的房子里面布置婚房，直接就报警了。现在他们两个被警察带走了。儿子，你看你能不能抓紧想想办法，赶紧把你爸他们弄出来？你爸那么大岁数了，在里面可经不起折腾啊，妈。我老婆陪嫁的那套房子，去年我们才刚刚装修好，我们自己还没住呢。你们怎么偷偷拿去让弟弟结婚用啊？那套房子离学校比较近，等明年孩子上小学了，我们还打算搬过去住的。你让我小弟他们住，那我们怎么住啊？再说了，你们干嘛做事不提前和我商量啊？
，你们这是办的和强盗有什么区别啊？还有，你们是从哪里来的钥匙啊？别提了，都怪妈一时糊涂。之前我有一次看见你老婆把钥匙放在卧室的抽屉里了，我跟你爸偷偷的说了一声，谁知你爸就把钥匙先拿给你弟弟了，然后我们只能开门搬进去住了。谁知道还没住两天，正想着怎么装扮一下婚房呢，你老婆就在外地回来了，你弟弟他们也真是倒霉，当场就被警察叔叔带走了。儿子，现在就看你的实力了，你赶紧想想办法，把你爸和你弟弟给捞出来吧。妈，你们做了这种事情，让我能有什么办法啊？你们两口子做什么事都永远都偏向弟弟，而且从来都不考虑后果。他们闯了这么大的祸，你儿子我也那本事，我也救不了你们。你怎么能这么不孝？你爸一把年纪了，在里面可咋过呀？还有你弟弟，他还那么年轻就有了污点，万一影响了他以后的生活，可怎么办啊？眼看你弟弟就要结婚了。万一女方知道了这件事，女方家里给的那么多嫁妆不得要回去啊！妈，我看你眼里只有钱，这都火烧眉毛了。你竟然还惦记着那些陪嫁，别说嫁妆了，就是她未婚妻也得跟她离。儿子，这会儿你就别来教育我了，我也知道错了。要不你赶紧给你老婆说一声，让她到警察局去跟警察解释一下，就说是咱们家的家事，一切都是误会，让他们把你爸跟你弟弟放了，一切的事情就都解决了。你当警察局你家开的呀、啊？我让小曼给他们说一声，人家就放了他们了吗？再说了，你认为小曼会同意放了他们吗？你们平时就对我老婆吆五喝六的，自从我女儿出生以后，你更是对我老婆一万个不满意，嘴里整天和我小弟说，以后一定要生个儿子。现在你们又背着我老婆，把她娘家给的陪嫁房，想要给你小儿子当婚房，这件事放在我身上也不会原谅你们的所作所为的。你这个不孝子，这都什么时候了，你还在这里冷嘲热讽的教训你亲妈？我告诉你，咱们可是一家人。你难不成真的忍心让你爸和你弟弟两个去坐牢吗？我怎么就生出你这么狼心狗肺的白眼狼？我看你就是娶了媳妇就忘了娘。行了，这会儿就不要说一家人了。你们要真是把我跟小曼当一家人，你们就不会擅自做主，做出这么荒唐无边的事情。这一切都是你们自己的贪心导致的。妈，你记住，人心不足蛇吞象。我们怎么就贪心了？我们虽然没有跟他提前说，但是他都嫁到我们家了，他的房子不就是我们家的房子吗？咱们家的事情都是我和你爸说的算，这套房子我要给你弟弟，只是还没来得及和你们俩商量而已。至于他报警把你爸他们两个抓进去吗？我看没那我们当一家人的是你老婆，而不是我和你爸。好啊，你这会儿还在埋怨我老婆的不是？妈，你应该知道那是他娘家给他的房子，你们没有提前和他商量，就直接把钥匙拿给弟弟，这跟偷有什么区别？你还好意思在这大言不惭，说的好像你们受了多大的委屈一样？行了。你就别跟我说这么多废话了，我就问你，你到底找不找小曼，让她去警察局帮忙解释？如果你不找，那以后我就不认你这个儿子了。事到如今，你根本就没有认错的想法，我就算去找小曼，她也根本不可能同意的。我也看出来了，在你眼里，除了我弟弟，就只有钱。我看我们也过不到一起去，以后咱们还是不要再联系了。说完，儿子就挂掉了电话。母亲绝对没想到结局会是这样，自己耍小聪明，竟然吃了大亏，后悔的流下了眼泪。朋友们，你们支持儿子的做法吗？